Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial per la Bedrock Edition di Minecraft, la versione che gira su tutte quante le console Xbox, Playstation, Nintendo Switch, sugli smartphone iOS e Android e anche su Windows 10. Oggi andremo a vedere una farm di slime. Il design di questa farm non l'ho inventato io, probabilmente lo avrete anche già visto su YouTube, dato che è un design che funziona già da parecchio tempo. Ma visto che mancava questa farm all'interno dei miei tutorial, eccola qui. Prima di costruire la nostra farm dobbiamo cercare uno slime chunk, ossia un'area 16x16 entro la quale il gioco fa spawnare delle slime. Per poterlo trovare innanzitutto dobbiamo andare nella zona dove vogliamo costruire la nostra farm. Mi raccomando fatela in un bioma freddo e non in un bioma caldo, quindi non nel deserto, non nella savana, perché dovremo utilizzare degli snow golem che non potrebbero sopravvivere all'interno di questi biomi caldi. Una volta che avete trovato la vostra zona preferita andate nelle opzioni eh, del gioco e eh, andate ad attivare le coordinate quindi qua ci sarà nelle eh, opzioni show coordinates o mostra coordinate attivate questa opzione e quando ritornerete in game in alto a sinistra come vedete compariranno le coordinate dove vi trovate a questo punto trasferiamoci con il nostro browser sul eh, sito eh, chunk base perché lì andremo a vedere dove poter trovare uno slime chunk ed eccoci qui sul sito di Chunk Base, vi lascio il link in descrizione già per raggiungere la pagina dedicata agli slime chunk. Potete raggiungerla sia con il vostro PC che con il vostro smartphone. Arrivati eh, su questa pagina dovete scrollare verso il basso e come vedete qua abbiamo una mappa di tutti gli slime chunk. Però dovete prima di tutto andare a selezionare la versione Bedrock in questa maniera. Non è necessario inserire il seed del vostro mondo perché nella Bedrock Edition gli slime chunk si trovano sempre nella stessa posizione a questo punto inserite qua sotto dove c'è x e z le coordinate dove vi trovavate eh, quando avete attivato l'opzione io mi trovavo più o meno a 120 eh, 80 così fate go in questa maniera vi segnerà il punto dove si trovava il vostro giocatore e qua vedete eh, questi sono tutti gli slime chunk eh, intorno alla vostra posizione ebbene questo potrebbe essere uno slime chunk eh, molto interessante guardate in basso a destra in questo punto adesso non posso farvelo vedere perché muovo il mouse c'è scritto chunk 65 from 9680 to 11195 ebbene quelle sono le coordinate x e z che delimitano il vostro chunk una volta che abbiamo individuato lo slime chunk io qua l'ho contrassegnato ai due angoli con questa lana gialla iniziamo a scavare andiamo in uno dei due angoli e scaviamo un tunnel verticale fino ad altezza 5 cioè quando nella coordinata centrale che vedete in alto a sinistra compare 5 quindi andiamo a scavare allora io faccio così e vado giù fino a 5 Ok, siamo arrivati fino a questa altezza. Adesso andiamo dove c'è l'altro angolo. Qui possiamo per esempio mettere una scala per poter salire rapidamente e facciamo la stessa identica cosa. Arriviamo ad altezza 5. Ed ecco qui la scala che ci servirà per risalire in superficie. Ora dirigiamoci in una delle due direzioni verso la quale abbiamo eh, fatto l'altro buco. Quindi o da questa parte o da quest'altra. E scaviamo 15 blocchi. 1, 2... 3, 4, 5 e 15. Mettiamo anche una torcia così uh, riusciamo a vedere un pochino. Ok. E da questa parte poi giriamoci verso sinistra e scaviamo 14 blocchi. 1, 2, 3, 4, 5 e 14. Se siamo arrivati nel punto giusto qua dovremmo trovare l'altro tunnel che abbiamo costruito prima. E ora ragazzi arriva la parte più noiosa di tutta quanta la costruzione, ossia dobbiamo andare a togliere tutti quanti i blocchi che ci sono all'interno di eh, quest'area che abbiamo delimitato, quindi dello slime chunk, fino ad altezza 29. 
Ed ecco qua ragazzi il nostro enorme scavo Due consigli importanti Il primo, se trovate delle caverne mentre scavate tutta questa parte Mi raccomando illuminatele in modo da non far diminuire poi lo spawn eh, degli slime Perché altri mob ovviamente tolgono eh, spawn rate alla farm E ovviamente chiudete tutto quanto Quindi tappate tutto in modo che ci sia questo eh, parallelepipedo completamente chiuso Adesso andiamo in uno degli angoli eh, della nostra farm e contiamo 6 blocchi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e mettiamo un blocco Poi andiamo su di 4 1, 2, 3, 4 Mettiamo un altro blocco 1, 2, 3, 4 Un altro blocco 1, 2, 3, 4 Un altro blocco 1, 2, 3, 4 Un altro blocco E qua dovrebbero rimanere 1, 2 e 3 Questi sono i piani che dovremo andare a costruire della nostra farm Una volta fatto questo ragazzi dobbiamo andare a costruire tutti quanti i piani di questa farm Quindi andiamo a riempire completamente questa parte qui uh, un piccolo consiglio se uh, mentre scavate avete già uh, segnato i piani potete evitare appunto di dover ricostruire tutto quanto non scavate questa parte e avete già fatto il vostro piano non è importante il blocco che utilizzate per fare questo pavimento naturalmente una volta finito questo piano dovremmo farlo per tutti gli altri che abbiamo contrassegnato una volta che abbiamo costruito tutti quanti i piani andiamo in quello inferiore prendiamo uno degli angoli e contiamo 1 2 3 4 5 6 7 e mettiamo 5 blocchi 2 3 4 5 e facciamo anche qui la stessa cosa con tre file in questa maniera poi qui andiamo a togliere questi due blocchi e prendiamo una cesta quindi andiamo a prendere la nostra cesta e la posizioniamo qua facciamo la doppia e questa sarà la cesta che andrà a raccogliere tutte le slime fatto questo andiamo a prendere un hopper che colleghiamo alla cesta in questa maniera e di fianco all'hopper andiamo a mettere un mezzo blocco in questa maniera potremo sempre andare ad aprire la nostra cesta poi completiamo tutto quanto qua mettendo eh, così eh, i nostri blocchi di cobblestone poi andiamo a mettere un blocco di cobblestone qui in quest'angolo e un altro lo andiamo a mettere in quest'altro angolo poi andiamo a posizionare una rotaia alimentata qui e delle rotaie normali qui un'altra rotaia alimentata qui e delle altre rotaie normali qui e andiamo a completare il nostro percorso mettendo altre quattro rotaie normali in questa maniera Oh, assicuratevi che queste due rotaie vadano ad unirsi insieme e non in questo modo Vediamo se riusciamo, ok perfetto Adesso andiamo a togliere questo blocco sotto eh, la rotaia alimentata Mettiamo della redstone E un'altra eh, cosa anche qui facciamo eh, in questo modo In modo da andare ad alimentare le due rotaie Fatta questa operazione andiamo a prendere un minecart con hopper che mettiamo su questa rotaia e come vedete inizierà ad andare avanti e indietro e questo minecart andrà a raccogliere tutti i drop della nostra farm. Successivamente prendiamo dei magma block e li andiamo a mettere in questo punto 1, 2, 3, 4, 5 e andiamo a fare un 5x3 in questa maniera questo sarà il punto dove le slime andranno a morire e quindi i vari drop verranno poi raccolti dal minecart e finiranno all'interno della doppia cesta in corrispondenza dei magma block che abbiamo posizionato poco fa andiamo a rompere il soffitto ecco qua 1 2 e 3 e qua andiamo a fare la stessa cosa questo eh, farà sì che eh, le slime eh, dal piano superiore possano cadere all'interno eh, di questa parte qui in modo da poter essere uccise dal magma block poi ricordiamoci di mettere almeno due torce in questo punto per illuminare la parte dove c'è la cesta e infine andiamo a posizionare su tutto il pavimento di quest'ultimo piano dei mezzi blocchi questo impedirà alle slime di eh, spawnare in questo punto Cosa che ci interessa perché noi vogliamo far funzionare la farm su tutti gli altri piani che abbiamo messo Perfetto, a questo punto una volta che abbiamo completato anche il pavimento possiamo andare a chiudere questa parte qui Quindi andiamo a circondare tutta questa zona in modo da eh, chiudere la parte con i magma block al piano superiore ora saliamo qua e iniziamo a lavorare in questo punto al piano superiore della nostra farm in corrispondenza della parte con i magma block andiamo a creare un buco profondo due blocchi e altro tre uno due e tre ok 
Poi qua andiamo a tappare, mettiamo due blocchi di neve, qua andiamo a mettere un altro blocco e qua sopra andiamo a mettere una zucca in modo da far spawnare uno snow golem. Ed è questo il motivo per cui vi ho detto di non costruire questa farm in un bioma caldo perché altrimenti questo snow golem non potrebbe sopravvivere, quindi fatelo in un bioma a freddo. Poi andiamo a tappare qua, apriamo questa parte qua sotto, due blocchi così, mettiamo due rotaie... Un minecart con cesta che andiamo a spingere da questa parte, togliamo questa rotaia e mettiamo un altro blocco. Allora, la funzione dello snow golem è quello di attirare le slime che sponeranno su questo piano proprio in questo punto e poi cadranno all'interno della nostra trappola. La funzione invece del minecart con cesta è di evitare che lo snow golem possa lanciare eh, delle palle di neve alle slime e quindi ucciderle. Ora vi faccio vedere, se io qua faccio spawnare una slime, vedete che viene attirata dallo snow golem, ma lo snow golem nonostante cerchi di lanciare le eh, varie palle di neve, ragazzi, queste si rompono in corrispondenza del minecart con eh, la cesta e qui vedete la slime è caduta dentro e qua già dovremmo trovare le slime ball che abbiamo recuperato perfetto adesso le tolgo così vi faccio vedere bene dopo l'efficienza di questa farm e ora procediamo con gli altri piani andiamo a rompere eh, in corrispondenza di quest'altro buco i blocchi qua sopra del piano superiore così quindi saliamo qua sopra e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto sotto. Quindi rompiamo 3x2, così. Qua mettiamo un blocco, due blocchi di neve, altro blocco, una, eh, una zucca. Facciamo sponare lo snow golem, lo chiudiamo dentro. Apriamo eh, qui, mettiamo uno o due rotaie. Minecart con cesta che spingiamo, togliamo il blocco e mettiamo qua un altro blocco in questo modo. E... A questo punto saliamo di un altro piano ragazzi, insomma dobbiamo fare questa operazione per tutti i piani che abbiamo costruito della nostra farm. Una volta che avete completato tutti quanti i piani con lo snow golem, come vi ho fatto vedere, ricordatevi di illuminare bene tutti quanti i piani di questa farm, perché non devono spawnare altri mob. Non preoccupatevi perché le slime non hanno bisogno del buio per poter spawnare. A questo punto scendiamo al piano inferiore, quello più basso, dove abbiamo messo il meccanismo di raccolta praticamente delle nostre slime ball. Ci mettiamo qua al centro, dove c'è l'hopper, andiamo dalla parte opposta e scaviamo un tunnel profondo 25 blocchi una volta scavato questo tunnel di 25 blocchi e arrivati qua in fondo iniziamo a scavare verso l'alto per ritornare in superficie ragazzi e mettiamo ovviamente una scala che ci servirà per uscire dalla nostra farm quindi vado a scavare fino in alto ok ci siamo quasi eccoci qua perfetto Ok, sto chiudendo uh, tutti quanti i piani, ricordatevi i due angoli, vedete che qua ho chiuso, quindi vado a togliere la vecchia scala e vado ovviamente a tappare qua. Ok, perfetto. E ora ragazzi posso finalmente farvi vedere come funziona questa farm. Mi raccomando mettete la difficoltà del gioco in difficile, quindi hard. Poi posizionatevi in fondo al tunnel che avete costruito, mi raccomando, e restate a FK per un po' di minuti. Vediamo tra un po' che cosa sarà successo. Ok ragazzi sono passati circa 2-3 minuti andiamo a vedere che cosa abbiamo ottenuto dalla farm Allora vediamo un po' Ok sento già eh, le slime sopra quindi questo è un buon segno Uh, Quasi uno stack e ne stanno arrivando degli altri ragazzi fantastico Fantastico, la nostra farm sta funzionando perfettamente. Se dovessero esserci problemi, quello che vi consiglio di fare è di andare a mettere la modalità pacifica e poi tornare in hard, quindi difficile, e poi assicuratevi che non ci siano caverne eh, non illuminate nei dintorni della farm. Questo perché appunto andrebbe a diminuire lo spawn rate delle slime all'interno della farm un'altra cosa che vi consiglio di fare è di illuminare anche il terreno soprastante in modo da rendere quanto più efficiente tutto quanto 
E dunque ragazzi siamo giunti anche oggi al termine di questo video tutorial, spero vi sia piaciuto e vi sia utile, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale e vi aspetto in live questa sera alle 20.45 sul sito Viola, link come sempre in descrizione. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video, ciao!